Cristo è il risorto, Cristo è il vivente. Chiara! Cristo è il risorto, Cristo è il vivente. Ma non c'è Cristo! Cristo è il risorto. Chiara! Odiami di più. Se tu il porto di Cristo! Chiara! 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 Exorcism presupposes spiritual entities that are part of God's creation but which have rebelled. They take over a person's body and life under certain circumstances and they can be removed, can be cast out. Father Francis Tiso is a Catholic priest who was ordained here in the Diocese of Isernia in central Italy. He has a master's in theology from Harvard and a doctorate in religion from Columbia. He's also an exorcist. I certainly didn't become a priest to become an exorcist. And I didn't come to Isernia to be an exorcist. I came to Isernia to be a man of prayer and to teach the things that I had learned and, of course, also to learn. And I learned this, that there are, in fact, cases of people who are disturbed by an immaterial reality that has a distinct will. In Italy, there's been a phenomenal increase in the demand for exorcism in recent years. For many of the people who gather at masses of liberation like this one, the devil is a constant living presence. Many observers might think these people are suffering from delusions or psychoses rather than devils and demons, but few could deny there is genuine suffering. Suffering which some Catholic priests believe exorcism will dispel. But what is exorcism? Who are the priests that carry out this task? And do public displays of spiritual renewal incur too heavy a cost for the vulnerable? Could exorcism be playing the devil's own game? Exorcism, in a way, is the Christian life writ large. The rite of exorcism is a collection of prayers invoking God's help in the battle against Satan. It was codified in the 17th century in the Book of Catholic Rituals, the Ritual Romanum, and only updated in recent years to take account of subsequent medical knowledge. But the rite's essence, Christ's victory over evil, is central to Christian belief, and its message has always been in plain view. We're in front of the obelisk that is right at the center of the Piazza San Pietro at the Vatican in Rome. And you can see that the very words that have been carved in great big letters on this monument are, in fact, from the rite of exorcism. So you can see that the first line, Ecce cruci, Crux Domini, Behold the Cross of the Lord, is what the exorcist says when he holds the cross up in front of the possessed person. And then it says, Fugite partes adverse, which means flee all of you who are of the enemy. So it's the directed to the demon. And then, Vicit Leo de Tribu Juda, of course, Christ, who is the lion of the tribe of Judah, right, has beaten you as one. So it's the statement of the entire rite of exorcism.
The clearest sign of the Vatican's concern for all things diabolic can be seen here at the Pontifical University Regina Apostolorum. For the first time in its history, the church is backing a course to train a new generation of exorcists. Very few priests know how and when to perform the rite of exorcism. And while bishops have the authority to appoint an exorcist in their own diocese, many are reluctant to do so. This course aims to reverse that trend and has attracted potential exorcists from all over the world. I'm here because the Bishop Ruskowitz of Lincoln, Nebraska asked me would I be interested in taking it. He saw this was uh, being offered here at this school and so I, I said yes. Already getting a little more insight into uh, even just the history of demonology and, and various religions and, and human history. How did people deal with them? How did they deal with them now? Uh, what kind of problems people have? What has helped them? In the United States, I don't think there are many exorcists at all. Well, the people I'm around, I'm usually around the Catholics, they certainly do believe there is Satan and that Satan does cause problems. There are just normal problems and temptations that we all have. And then there are some even more powerful, what they call obsession, where they're bothered by voices or feelings. Medical doctors or psychologists cannot find an answer to or help for. Uh, exorcists have taught us in this class that we can look into that and see maybe there are demonic sources that are causing these problems in people. The church does want to clearly find out as best as they can that there is no psychological problem or medical problems that, that's causing this. La maggioranza degli esorcisti sa benissimo che la maggior parte delle persone che si rivolgono a loro non hanno problemi di possessione, ma hanno problemi psichiatrici. Dr. Cantelmi is the head of the Association of Italian Catholic Psychiatrists and Psychologists. He's a practicing psychiatrist and one of the course lecturers. Molte patologie psichiatriche somigliano alla possessione, per esempio, alcune forme di schizofrenia, alcune forme di deliri. Ora, il punto fondamentale è distinguere fra ciò che è psichiatrico e ciò che psichiatrico non è. All of which sounds like standard medical opinion. But Dr. Cantelmi is also a Catholic, and his diagnosis can take some surprising turns. In un solo caso sono rimasto così perplesso, così mh, frastornato da una mh, patologia mh, di una persona assolutamente nel complesso normale, ma che aveva sviluppato una serie di sintomi eh, che non, mi, non, non riuscivo a governare e l'ho inviato a un esorcista. This woman has been undergoing the rite of exorcism every week for the last two years. First time I saw the priest, I, I felt sick when I saw him. I couldn't stand it, I fell down in front of him, screaming. But when you do these things, you don't know what you're doing because you don't remember anything. You don't remember anything, you feel only sick. Nell'esorcismo avviene spesso la sospensione della coscienza, cioè i soggetti non ricordano quello che hanno fatto oppure de dei vuoti in, in qualche modo. Esiste una patologia psichiatrica che si chiama trans dissociativa e che può essere legata per esempio a trans dissociativa, vuol dire che il soggetto perde coscienza eh, pur mantenendo attiva la, la, la vigilanza, la reattività, quindi emette degli atti sotto trans. Questo si può ottenere con la suggestione, con l'ipnosi, e questo può avvenire anche durante l'esorcismo. So what happens is the person comes to see you and uh, and very often nothing happens at first. 
But as you begin speaking with them and saying, you know, what's going on, how have you been, and so on and so forth, a light trance begins to manifest. The person is not really there. All right, eyes roll back in the in, in their head, you know, or they may start to faint. They may slide off the chair onto the ground. Uh, various things like that start to happen. Limbs get rigid and so on. Then I would begin to pray the rite of exorcism, usually using the Italian. If you have a real case of possession, the person is now in serious trance and probably getting violent. So you just continue with the prayers. And then if the demon begins to speak, if you're getting locutions, so that the person in trance is now saying things, like making accusations, uh, insulting people, uh, claiming to be more powerful than the exorcist, making fun of the exorcist then the, uh, the exorcist might use a prayer that addresses itself directly to the, to the demonic presence and, and command silence and so forth. And there, there are prayers for commanding the demon. Some, sometimes this goes on three hours or even five hours of, of prayer. So that's the way it usually goes. And then at a certain point, there's kind of a break and uh, in the demonic force lets go, the trance ends, the person comes out of trance and uh, manifests uh, real peace and, and serenity. Real trance, in these cases, uh, shows up in the fact that the person's voice, though they may have been screaming and hollering for a couple of hours at the exorcist, is normal. There's no distortion of the voice. The muscles... Although maybe if, if you weren't careful, they scratched themselves or they bit somebody or something happened. You know, that person is in perfectly good physical condition after these hours of strenuous and, you know, really Olympic uh, wrestling kind of situation. There, you know, I mean, amazing, pretty amazing stuff. So when you see that, you know that something very unusual is going on. Bambine. Allora. Perhaps it should come as no surprise that exorcism requires the subject to be in trance. After all, a trance state is common to many religions. What is more surprising is that a registered doctor might accept the existence of the supernatural and use it in his treatment. Diciamo l'esorcismo è una sorta di lotta e come tutte le lotte c'ha aggressività, combattimento, urla, anche aspetti fisici molto imponenti. Ma perché è una lotta? A volte è una lotta tra forze psicologiche, a volte però è una lotta tra forze soprannaturali, quindi lì è evidente che avvengono fenomeni che non siamo in grado in questo momento di definire. Due anni fa ero non in questo tipo di condizione, ero peggio. Quando ero andato, ero andato alla chiesa, mi sentivo male, come vomitando, come pensando da tutto in my heart, in my chest, my mind, my headache, every day. I couldn't sleep, I couldn't eat. And then I found out and I start exorcism two times a week and three times a week. Praying improved my condition very well. It's hard to do it, but I try to I do my best all the time because it's hard. I won't let you do it. And the communion every day. If you can do it two times two times per day, it's better. I cry so much. If you are a mother, the same case of me, you have to fight for your, your children. 
you have to be released before that them so you help them but fight fight with Jesus fight I think a lot of people feel unwell you know spiritually and otherwise feel unwell and sometimes uh, medical diagnoses do not seem to be sufficient to explain why people feel this way and do not seem sufficient also to heal praying 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 is the most important thing it feels weak 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 and it goes out I never believed there is six things in the world this woman is not alone. A recent survey carried out by Dr. Cantelmi's association had some staggering results. In Italy, we have circa, secondo indagini, we have condotto circa 500.000 contatti annui con esorcisti. Pronto? Pronto, padre Amor. Sono contenta di aver preso la linea. Molto contenta. Exorcism is so popular in Italy that there's even a radio call-in show dedicated to the practice. The man behind the voice is Italy's most famous exorcist, 80-year-old Father Gabriel Amort. Ecco, concludo così questa prima parte della mia chiacchierata, attendo le vostre domande, telefonando al 031 610 610. Pronto? Dica pure. Dica pure. Sono Giuliana. Io sono stata presa dal demonio. Poi mi ho preso nella testa. Cosa vorrebbe? Ecco, faccio fatica a capire che cosa vuole. Una presa dal demonio. Mi dà l'aria che sia un disturbo di carattere psichico che vada curato per via medica. Father Amort's practical advice is not confined to the radio. The chief exorcist for the Diocese of Rome regularly appears on television, in print, and his influence reaches far beyond Italy. Father Amort, he wrote a book, An Exorcist Tells a Story, uh, is the English title, and that came out and that caught a lot of attention in the, in the Catholic uh, circles. I, I don't know of any other author who has done that. People were reading his book and were fascinated. And so I think he kind of has helped people to talk more about exorcisms and demonic problems. Father Amort's books about his experiences as an exorcist have been translated into 15 languages, and one is in its 20th edition. There is a real need for, for the practice to work under, be an apprentice, uh, to have a mentor and have some experience so that things can be passed from one generation to the next, from one exorcist to the, the next, so that that somebody is going into this with experience. Varie volte il demonio mi ha fatto minacce. Varie volte, mai andate a segno. Stanotte verrò con un serpente sotto le tue lenzuola. Questa notte ti butterò giù dal letto. Oh, dico vai a vedere, troverai pane per i tuoi denti. Questa è la stanzetta dove faccio gli esorcismi. Qui c'è una poltrona. Le persone che si agitano poco allora l'esorcizio sulla poltrona. Quelli invece che si agitano molto, qui c'è un lettino, lo si sposta, vengono messe sul lettino, vengono anche legate, perché la persona quando va in trance è sotto nostra responsabilità e noi dobbiamo fare in modo che non si faccia del male. Amort is 80 years old, but still works around the clock. He's booked solid several months in advance. Gli esorcisti non vanno mai in pensione. Ecco, una l'idea delle mie giornate, anche i sabati, le domeniche, anche il giorno di Natale e di Pasqua faccio esorcismi. Father Gabriel Lamort's tireless activity 
has helped to revive what was becoming a dying practice in Italy. Now the number of exorcists is growing, but still many church members frown on a practice they see as medieval, mistaking psychiatric problems for diabolic possession. Many priests simply refuse to become exorcists. In genere credono all'esistenza del demonio, ma non credono ai mali malefici. Non ci credono, non li hanno mai studiati, non li hanno mai visti, non li hanno mai praticati, quindi non ci credono. Se però il vescovo propone a loro di fare l'esorcista, pensano se io il demonio lo lascio stare, lui mi lascia stare, se io lo stuzzico, lui mi viene addosso, mi dà dei disturbi. Quindi no, di queste cose non ne voglio sapere. Father Amort claims to perform on average 10 exorcisms a day. There are those that take just a few minutes, others take hours, and some border on the incredible. A me è capitato con due persone di vedere sputare oggetti. Gli oggetti si materializzano nell'istante in cui escono dalla bocca. Dei chiodi, chiodi anche lunghi così. Dei chiodi, tanti chiodi. E se uno avesse fatto i raggi non avrebbe trovato niente. Si materializzano negli istanti in cui escono dalla bocca. Pronto? Sì, il padre Amor. Eccomi. Sì, buonasera. Buonasera. Sì, sono Elisabetta, telefono da Prato. E senta, io le volevo chiedere una cosa. È stato padre Amor che ha scoperto me e fu il primo che attraverso la radio disse finalmente c'è un vescovo che presiede personalmente le preghiere di liberazione. Bishop Andrea Gemma is one of the highest ranking exorcists in the Catholic Church. Credo di essere l'unico vescovo che esercita direttamente il ministero dell'esorcismo. Dal 1992 ho cominciato questa attività. Given the traditional reserve the church has had towards exorcism, an advocate like Bishop Gemma is unique. His role on the course is to give practical advice on discernment, how to recognize the presence of evil spirits, and to dispel common misconceptions about exorcism. Ma nessuno immagini che prendo l'acqua santa, do un'aspersione e il demonio se ne scappa. No, no, ci sono degli ossessi o dei posseduti che io seguo da diversi anni. Although he's been an exorcist for many years and written extensively on the subject, Gemma is only now getting international attention. The irony is not lost on him. Don Angelo, vedi come siamo diventati famosi? Gemma had already made his mark in Catholic circles with a 1992 pastoral letter urging priests to take the work of the devil seriously and sounding a warning that he repeats to this day. Stare lontani, ma migliaia di chilometri da cosi, i cosiddetti operatori dell'occulto. Stare lontani, migliaia di chilometri. Predicatelo dappertutto, perché una delle finestre in cui il demonio più facilmente entra nelle anime è proprio la via della frequenza dell'occultismo. Bishop Gemma has appointed four exorcists in his diocese of Isernia, which has become a major center for exorcism. The most extreme cases are treated here by Father Roberto Basilico in a remote church in the hills above the town. Abbiamo svolto un esorcismo eh, su di una persona 
che eh, è stata sottoposta a dei riti, a dei riti così di, di magia, a dei riti satanici e, ed è stata consacrata in, in questi riti. Ecco, per cui il demonio in questi esorcismi vanta un, un diritto e dice di avere un, una, una specie di proprietà su questa persona. Il ricorrere all'occultismo è per me la causa scatenante principale del disturbo diabolico che prende queste persone. Uh, certainly there is a pervasive interest in magic in, this, in, in, in Italian society, possibly others as well, but certainly in Italian society. Um, and people do go to uh, magical practitioners for various reasons. There are, what is it, about 180,000 in Italy operative and making money. So you can imagine that it must happen fairly often. People who turn to exorcists often believe that they're the victims of the occult. They smash bones and they make me drink blood at the bones. They smash bones. Dead people. I'm still vomiting. It's two years I'm vomiting now. To cleanse herself, this woman cooks with oil and salt that have been blessed by exorcists. I use holy water for drink, and the holy oil and the salt, in the water of the pasta, or in the salad, or in everything I put it. We came here in Italy, and I start with the bishop, Gemma. He's a grand exorcist in two. Then he's very busy, he passed us to Padre Roberto. And I'm still going on with Padre Roberto. Padre Roberto has more charisma. You see in his eyes the Holy Spirit. It's a gift that you receive from Christ. He knows what prayer you need. He feels everything. Not even the bishop has the charisma of Padre Roberto. You can run from others, but not from him. Believe me. La preghiera dell'esorcismo eh, è una preghiera che richiede tanto tempo, tanta preghiera personale. E poi si ricevono tante soddisfazioni, perché quando eh, arriva un bambino malato e guarisce, quando arriva una persona che non camminava e cammina, arriva qualcuno che era morto, depresso, imbottito di medicine e, e tu ti, dopo una settimana, un mese, rivedi queste persone eh, guarite. Eh, queste sono le gratificazioni eh, di questo ministero che il Signore ci dà anche la possibilità di vedere. While church attendance for traditional services is falling throughout Italy, charismatic style masses draw large numbers. Every day in churches across Italy, thousands of Catholics gather to call down the Holy Spirit into their lives, but this awakening of spirituality can have negative consequences. The charismatic renewal is a movement in the Catholic Church asking for the Holy Spirit to give people gifts of healing, the gift of tongues, the gift of liberation. And of course, the Ministry of Exorcism, or Liberation, is an integral part of this. Uh, because uh, one of the things that you find in charismatic circles is the surfacing in collective prayer of people who are deeply troubled and need inner healing. With the growth of the charismatic renewal in this diocese under the direction of Father Roberto Basilico, there's been a lot of activity. In the, and then some of the other priests of the diocese, such as uh, Don Giuliano, uh, also be, became involved. Ogni giovedì eh, celebra il rito. C'è gente che viene da 200-300 km. 
Quindi vedete, non solo noi esorcisti, siamo pochi, dobbiamo privare gli stessi parrocchiani del tempo per dedicarlo alle persone che soffrono e ci rendiamo conto. Benedici questa assemblea, benedici dono dei doni questa assemblea. I do think that there's a that there are some very serious things here that could lead to harm if it leads to people uh, experiencing traumatic manifestations that isn't so good. When it comes to the, the trance states and the violence involved with the demonic or with psychotic states, you know, that's, that can only be dealt with uh, by careful pastoral counseling and by experienced exorcists working in a discreet way because otherwise you end up with people, you know, someone who is psychologically uh, fragile, you know, maybe having themselves a psychotic episode as a result of seeing these terrifying phenomena. Isernia's exorcists have been criticized for carrying out their ministry in a very public manner. Historically, whenever there was a uh, exorcism, it should have been performed in a private chapel. It even says that in the instructions to the right of exorcism from the Roman ritual, so that it doesn't attract a crowd. However, if you look at the frescoes uh, in the lives of various saints, you know you'll see how a saint is depicted performing an exorcism in the public square, right in the market marketplace. I think Catherine of Siena is depicted doing this. So here's even a, a, a woman saint who had the power to cast out demons. For some Catholics, this is where the problem lies. They believe the attempt to popularize Catholicism using highly emotive techniques has opened a Pandora's box of primitive superstition. Secondo questi grandi critici, noi esorcisti daremmo adito alla vana credulità popolare. Vorrei che questa espressione fosse ripetuta. Noi daremmo adito alla vana credulità popolare. Cioè noi diremmo a questa gente, sì è vero tu sei posseduto e lo diremmo anche a coloro a cui non dovremmo dirlo, il che è completamente contro la verità, completamente falso. Il guaio mio, come quello dei miei, miei presbiteri esorcisti, è che vengono qui da tutte le parti. C'è, per esempio, l'ultimo sabato del mese, uno dei miei esorcisti fa una cosiddetta messa di liberazione, a cui ho partecipato qualche volta anch'io, vengono da tutte le parti e tant'è vero che hanno dovuto costruire un capannone capace di 2000 posti. Thousands flock to Father Basilico's liberation masses. His famous exorcist has attracted large donations and inspired like-minded charismatic followers to set up a community centered around his ministry. What happens when exorcism enters historical process? What happens when people uh, are not just trying to help members of the community who are troubled by evil spirits uh, or manifestations of illness that are difficult to diagnose or explain, but when you move into another feature of exorcism, and that is putting the blame on someone. This is where the danger starts to come in. You start getting kind of a political use of demonic phenomena in order to demonize all right, a group of human beings with whom you disagree. Right? Sometimes you get preachers who down through the centuries have said, this group of people are demon-possessed or influenced by the devil and therefore we should persecute them. Sapete come si chiama in Italia la legge sulla porta? Se non lo sapete ve lo insegno io. La legge per uccidere i bambini del vostro grembo porta il nome di legge per la tutela della vita. Ci troveremo prossimamente di fronte ad un altro evento, quello del referendum che ci sarà a giugno, sulla fecondazione artificiale. 
ma voi avete il dovere come cristiane e non avete il diritto come uomini di questo Stato italiano di andare a votare, ma il dovere di informarvi e di rendervi conto di come il mondo cammina negando la vita, distruggendo la vita, manipolando la vita, cammina contro gli insegnamenti e contro la legge di Dio. Dobbiamo diventare attenti, come dice Gesù nel Vangelo, dobbiamo essere pecore che riconoscono la voce del loro pastore e lo seguono. I think it's important to remember that a place like Isernia is a little bit like an island out of time. And in that island in time, there's a great deal of knowledge about these matters. There's a great deal of knowledge about uh, the Magi, you know, the, the people who were involved in casting spells. Right. There's also a great deal of knowledge about holy priests, especially the Capuchins, who have done exorcisms. This is a living tradition, and so it's not a surprise that uh, in that place, uh, where traditions are more carefully guarded and where there's a great deal of respect for the past, that this bishop was able to uh, bring about uh, something of a sea change in the approach, not only of local diocese, but really of many parts of the church. So he took that on, he asked me to help. I helped with a number of situations. As a newly ordained priest, Father Francis witnessed firsthand the growth of the diocese into a major center for exorcism. And it was to Bishop Gemma that he went when he experienced his first case. The authenticity of the situation was very obvious. The reactions were of extreme violence. It took four or five adult men to hold this slender, petite woman down. Uh, there was one episode in which, uh, if we were not holding her down, four men holding her down, she would have levitated. I mean, this is the only example of a levitation I've ever seen. But it was uh, her body arched completely on her bed, and only her hands and feet were held down on the bed. And if we had not held her down, she would have gone up. And at that point, uh, we also uh, learned of Father Cipriano's ministry so that I wouldn't be just doing this on my own. Ten years ago, Father Tiso frequently made this journey south to San Severo in Puglia to visit his mentor, Father Cipriano Di Meo, a Capuchin friar who belongs to one of the monastic orders that has kept the practice of exorcism alive throughout the centuries and into the present day. Father de Mayo is someone who for more than 50 years has been confronting this and remains an extraordinarily well-balanced, persuasive, and awesome person. That's the kind of person you want to learn from. Lei è entrato nei frati all'età di Sì, no, a 11 anni, è finito le scuole elementari, sono andato nel seminario nostro di San Maria Pianisi e poi proseguito gli studi. The visit gives the two exorcists a chance to discuss the key question of discernment, how to recognize a demonic presence. Cioè il discernimento. Io personalmente in quel momento sentivo qualcosa dentro di me, quasi come lo Spirito Santo ci insegna. No, no, non è demonio. Ma succede anche a, a lei? Sì, 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 sì. Si sente questo... Dunque, la regola normale per vedere un po' se c'è il diavolo o meno, tenendo presente che il diavolo può fare anche l'inganno, esatto. eh, almeno momentaneamente, insomma, è la preghiera. <ride> 
Mm-hmm. Io sto a fare una lotta. Mm-hmm. A un momento opportuno devo vedere se devo usare il fucile, poi il cannone. Eh, sì, non, c'è, non c'è una regola fisica, quell'ora alle 10 usi il fucile, alle 10 e mezzo il cannone. Mi devo regolare secondo il caso, sì. eh, sapendo che il demonio ne, ne va di tutti i colori per non farsi conoscere non so, eh, e per poter rimanere nel problema. Allora io uso questo metodo qua, per me è impallibile. Sì. Il rosario, l'invocazione della Madonna. Some of the people going to Padre Cipiano were going there for even decades. But their daily lives, uh, after the initial violence and trauma and all the terrible things that happened, uh, began to come back together. But it, there would still be disturbances. There are releases and then returns, releases and then returns. So you have to be very, very careful. And that's why a lot of prayer is involved, a lot of maturity, why the gift of discernment of spirits is so important. He's supposed to notice whether there are things like Does the person know languages that he should not, he or she has never studied? Evidence of strength beyond what would be normal for that person uh, in that age and condition. Knowledge that one wouldn't normally have. If the person is young, behavior that would suggest that the person was, was old, mature, and so forth. And he's supposed to test all right, the case uh, in the light of medical knowledge. Pronta? Sì. Perfetto. Comunque iniziate a fare quelle ricerche, elettroencefalogramma, come dice. L'agitazione dipende, dal, dipende da una malattia oppure dipende dalla possessione. Qua mi devo rendere conto. E questo è il fatto, poiché strappa le immagini sacre e non vuole avere a che fare con i sacerdoti, è un indizio che si tratti di, di possessione. La stessa cosa, come non è chiaro per i medici, non è chiaro per me esorcista. Abbiamo, eh, io purtroppo non ce l'ho, non ce l'ho davanti, perché se ce l'avessi davanti... Sì. È il demonio, il tridente, quindi musica rock, no? Sì, ma qualcosa di satanico c'è. Va bene. Sì, va bene. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Every exorcist has his own technique to distinguish between possession and psychological disorders. Il discernimento, innanzitutto, ho detto facciamo delle domande, tipo eh, alla persona. Dopo queste domande si fa una preghiera sulle persone. E durante la preghiera eh, mi accorgo se, se ci sono dei problemi spirituali. Poi io ho... Oh. Il sistema per me è empiricamente molto facile. Comincio a parlare in latino e naturalmente un pazzo che non ha studiato latino non può rispondermi in latino. E io ho la prova, direi quasi matematica, che lì non è il poveretto che mi sta rispondendo, ma è lo spirito che lo possiede. L'occhio è la cosa importante. Non a caso si dice il malocchio quando quando viene fatto il maleficio. Gli occhi di uno sesso sono satanici. Gli occhi di un malato sono spenti. Il combattimento avviene spesse volte, occhi negli occhi. E gli ossessi mandano le pupille sopra perché non resistono a guardare gli esorcisti o le persone in grazia di Dio negli occhi. E ci sono molte persone che, eh, che vengono da noi eh, perché hanno dei malesseri, hanno dei dolori, hanno... Questo è un, è un retaggio culturale che c'è anche in Italia, perché la gente è abituata sempre ad andare, che ne so, dai guaritori, dai fattucchieri. E anche se vengono per un motivo diverso da quello per cui noi ci siamo come esorcisti, noi li accogliamo. Ascolto queste persone eh, e molto spesso mi accorgo che, che hanno qualche altro bisogno, forse di, di un medico. Right next door to Father Basilico's church is Isernia's public hospital, where the head of the psychiatric unit, Dr. Tattaglioni, also has to deal with this phenomenon on a regular basis. We have dei casi di persone che si erano rivolte all'esorcista 
e che seguiamo dal punto di vista psichiatrico. Noi cerchiamo sempre di non dare al paziente la disillusione dicendogli quello che ti ha detto il sacerdote non è vero. Va bene quello, però ci sono tutte e due le cose. Ecco, un accordo che abbiamo fatto con il Vescovo proprio per non traumatizzare il paziente che deve pur credere in qualcosa, oltre che nella scienza, anche nella fede. Insomma. Abbiamo avuto eh, subito l'idea di collaborare perché ci siamo resi conto che anche quello può essere uno strumento in più nelle mani di uno psichiatra. A volte non bastano i farmaci, non bastano le psicoterapie, lo strumento della preghiera può essere uno strumento in più, per cui non abbiamo avuto nessun pregiudizio, abbiamo, siamo arrivati subito a degli accordi reciproci, anche perché poi devo dire che sia il Vescovo che il Padre Roberto riescono ad accogliere un numero notevole di persone, per cui sarebbe assurdo stare fuori da un fenomeno così importante e rilevante anche per la nostra città. Alcune persone sono convinte, per esempio, che l'unica maniera di guarire è quella e sicuramente possono giovarsi dall'intervento più del sacerdote, del, dell'esorcista, anziché dell'intervento dello psichiatra. If you believe it with all your heart, it works. Believe me. But you have to say with all your feeling, all your feeling, and it works. I suppose a person who is skeptical could fall back on uh, an explanatory model that would simply say this is a form of psychological drama that enables a person to release something. If it were all psychological, then we would be able to treat it psychologically. But in many cases, it seems to be treatable better by this method, by prayer and by uh, exorcism. But having now opened up Pandora's box, Don Giuliano and his deacon Emilio are working overtime to meet the demand for their services, as a routine day in their rural parish reveals. Here, the afflicted show up so regularly, their delivery from demons is just business as usual. Questo cervello sia sempre libero. Uno sulla bocca per proclamare la parola di Dio. Un altro nel tuo cuore. Il demonio è stupido. Il demonio è stupido. Il demonio è stupido. Alla famiglia. Il demonio è stupido. Il demonio è stupido. Asmodeo è stupido. Asmodeo è stupido. Asmodeo, il demonio del sesso. Asmodeo, il demonio del sesso. Vattene via. Vattene via. Vattene via dal mio cervello. Vattene via dal mio cervello. Scegli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiuso questa benedizione. Ok, grazie. Vediamo che mi fa una benedizione. Eh, il sacerdote che ti ha fatto? La prima volta che mi ha messo le mani in terra c'è stato uno spedale. Don Giuliano is really trying to be a good pastor to his people, given the traditions of the region and given the impact of the charismatic renewal. So he's trying to work with that situation that he's got on the ground. This is called being in the trenches, right? And he's doing as best as he can. brings yet more deliverance for Don Giuliano and his deacon Don Emilio. While Don Emilio leads the congregation in prayer, those in need of exorcism wait their turn to undergo the ritual in Don Giuliano's sacristy. Oh. 
Wherever there's the charismatic renewal, there's going to be a surfacing of this problem and people trying to work with it. Qualcosa sì, che ricordo, quello che ricordo è che non riesco a, a controllarmi. Da quando ho iniziato a pregare e ho visto, da, facendo delle, avendo delle benedizioni, che piano piano, senza medicinare, senza niente, sono incominciato a sentirmi bene. Cioè per me la medicina, questa qua, questa è la medicina, il crocifisso, la Madonna, quella è la mia medicina. Cioè, se non ci sarebbe stato Don Giuliano, Don Emilio, io secondo me della mia vita avrei potuto chiedere poco e niente. Undici e un quarto, Madonna, stiamo stanchissimi. Bishop Gemma is now approaching retirement, and with his departure, perhaps his hernia will no longer act as such an attraction for these people seeking deliverance. Quando arriverò ai miei 75 anni, dirò al Papa che mi sostituisca. Chi verrà, non so, perché chi verrà potrebbe anche dire: no, no, qui nella mia diocesi non ci debbono essere esorcisti, come è successo più di una volta. But while the fate of his hernia's exorcists hangs in the balance, for the veterans it's business as usual. Father Gabriel Amort's battle with Satan continues. Amen. Sempre sia lodato. Spero nel Signore. Spero nella sua parola. And Father Francis Tiso, the scholar, is still learning. Now, when you actually talk to people who have been through exorcism, sometimes a degree of spiritual and just human maturity kicks in. And a lot of these people become quiet but present guides in the neighborhood, people that people turn to when they're in trouble so that you see that someone who's been through this comes out of it, you know, with a kind of spiritual strength. The Ministry of Exorcism is coming out of the shadows and likely to further reassert its legitimacy with the pontificate of Benedict XVI. But while a new generation of exorcists is rising to the challenge, there are still those who remain wary. If the bishop wants me to be an exorcist, I'm glad I'm, I'm taking the course, and I'm, I'm glad for the experience. I'm not saying I, I want to be an exorcist, but I'm saying if the bishop does call me with God's help, we'll, we'll make it.